肖总好。翠翠，茶点都准备好了，怎么没有人呢？没通知他们吗？嗯。怎么了？宝妈们在这儿聊天儿，米娥姐看见把他们教训了一通。教训一通？为什么事？说是放着孩子不管，自己跑这儿来放松，太不负责任之类的。他怎么能说出这样的话？还有什么事情是我不知道的？我看啊，包子妈好像状态不太好。你们先出去一下，我跟李主任说几句话。李主任，是你跟宝妈们说，他们不配做母亲。是我说的，任何人没有资格去评论一个女人是否配做母亲。肖总，如果我说错了，他们会投诉我的，但是他们并没有，这说明什么？说明他们自己也知道自己失职，自己也清楚自己不配做一个母亲。他们大多第一次做母亲，他们并不知道该怎么做才叫做好母亲，这没有标准。怎么就没有标准？所有当妈的，都应该把孩子放在第一位，这才是一个母亲应该做的，这才是母爱。李美娥，你听着，从现在起，禁止你与任何一位宝妈单独接触。嗯、小周，把访客登记本给我。什么登记本啊，肖总？上周我住院的时候，我忘记放在哪儿了，我得找找。行，你找吧，找不到明天别来上班了。欢迎优雅，老陈找到投资了，那太好了呀！谢我，谢我什么呀？肖总，我一会儿打给你。你为什么不让护士查房？什么情况？我儿媳妇她人不舒服，我说找个护士过去看一看，等了半天没有一个护士来，还说是你说的不让他们跟宝妈接触。您别急，我马上解决。你们事都不想干了是吗？现在是李美娥给你们发工资吗？是吗？没有我的指令，你们该做什么做什么，一切跟平常一样按部就班。除了我的话，谁说了都不算，听清楚了吗？去看看本妈什么情况。可是肖总，美娥姐是护理部主任，我们不听她的，行吗？她很快就不是了。李主任，李主任，美娥姐。哎，小周。干嘛呢？神秘兮兮的。肖总找我要上周的访客登记记录了。然后呢？我没给他。你做的对。可是他说不给他，我下周就不用来上班了。放心，有我在呢，他待不着。你可得罩着我。放心，放心。现在的实际情况是，很多人都对李主任不满意，所以你也不用担心。有什么话，你直接跟我说，只要你反映的情况属实，这些问题我来解决。不满意李主任什么了？李主任他哪点做的不好？我看呐，你们这儿就李主任他对我孙子最好。妈妈，妈妈。我想听听你的意见。啊，嗯，我觉得吧，李主任，那李主任呢，他心真的特别细，他不光是把我们家宝宝照顾的好，他把这里头的宝宝照顾的比那些个亲妈照顾的都好。
，本本奶奶，您能先不接话吗？我想听听本本妈妈的意见。啊，嗯，李主任，确实对孩子们很负责任。那他对你呢？对我，哎呀，眼下呀，把孩子照顾好才是第一位。嗯嗯，确实，眼下把孩子照顾好才是第一位。嗯嗯。包子妈妈，我反思了一下。可能是我自己的原因。说实话，李主任确实对包子挺好的，他比我有耐心。我不是个好妈妈，我很惭愧。你别这么说你自己。李美娥虽然她很关心宝宝，但她并不体谅你们，你们才是最脆弱的。为母则刚，我们不应该脆弱的。凭什么为母则刚？母亲也是人，人无完人。我觉得我们应该接受自己的脆弱，承认自己也有无能为力的时候。可是我今天就要回家了，这么快？嗯、我虽然不喜欢李主任，但是我放心把宝宝交给他带。一想到回去就要自己一个人面对宝宝，我真的不知道该怎么办。你怎么是一个人呢？你还有你老公，还有一大家子人帮你呢。根本指望不上他们的，到最后还不是得靠自己肖总，哎呀，别费劲儿了，他们是不会投诉我的。我早都说过了，我做的是正确的。你天天暗示他们，打击他们，让他们觉得自己很失败、很无能。他们就是很失败、很无能啊。他们是女人，做了母亲，孩子才是最重要的。我告诉你，在这里没有最重要，母亲和孩子同样重要。你不要再拿母亲的身份去绑架一个女人，小总，别装了。你把话说的这么漂亮，无非就是想掩饰，你不想生孩子。其实你心里比谁都明白，最讨厌宝宝的人就是你了。我是什么样的人，犯不着和你解释。你还没有资格来了解我，但是我告诉你一点，我既然来到这里。这里一切都是我说了算，不听话的，跟我对着干的，全都得滚蛋